പതിനൊന്ന് അഞ്ചായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ്റി പത്ത് പേരോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല സാർ ഇനിയിപ്പം തുടങ്ങാം ഞാൻ റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ഔർ ഫെറ്റേണിറ്റി സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ് today uh, we have a wonderful opportunity to meet a special guest not not special guest he is much familiar to the fraternity he was uh, a principal here uh, you know just a few months back so our guest is uh, professor a s sajit uh, who is a renowned artist and pedagogue and who has served as a teacher and principal in various fine arts colleges in kerala for a long time i warmly welcome professor a s sajit uh, i'll just give a very uh, small introduction uh, uh, professor sajit holds a bfa from uh, the college of fine arts tiruvananthapuram and a masters degree in painting from the central university of hyderabad he joined uh, the government college of fine arts tiruvananthapuram in 1997 as a lecturer in painting he has also participated in several art exhibitions including uh, a major solo exhibition titled kari after completing his fine arts studies he found his own way in the digital field and worked as a new media consultant at the center for science center for development of imaging technology that's known as uh, cedit under the government of kerala he has done several digital motion graphic projects including the signature film of international film festival of kerala iffk uh, uh, probably in the beginning uh, editions an interesting area he has been pursuing is uh, in parallel for a long time is exploring the possibilities of digital technology in the arts professor sajith is an artist who sees digital possibilities as an infrastructure rather than creating images using any proprietary software and is constantly exploring and intervening in it 
So our presentation is attended by uh, a lot of art students, art lovers and art enthusiasts from around the world, from various universities in India and also abroad. So I welcome uh, all of you on behalf of uh, Government College of Fine Arts, Trishul. I warmly welcome Professor A.S. Sajid. I request all of you to mute the mic and video during the presentation. Thank you. Thank you, respected Manoj Kannan, uh, the principal, uh, dear colleagues, uh, friends. I, uh, as uh, Manoj has introduced, uh, I have a digital background, but basically I am a, a painter. So I would like to continue to be so. But uh, our contemporary times is uh, in a way inhibiting us and in a way it gives us possibilities. So uh, instead of uh, lamenting the uh, what, uh, what we do not have, so we have to find possibilities uh, to counter uh, uh, the nothingness or uh, the loneliness we feel in isolation of the pandemic. So I would like to uh, present uh, the shared sp uh, physical space and simulation as experience. Uh, that is my subject. Like uh, uh, I have uh, already what, uh, sent in the synopsis. Uh, the synopsis was started with the quotation of Baudelot, the famous philosopher. So the Baudelot uh, speaks of a two bedroom apartment hanging above us, or uh, it's a kind of a, uh, what if we sent a kind of a, a space uh, a, a bedroom, a, a two-bedroom apartment into space, into a moon journey. And uh, then the banal uh, nature of the two-bedroom apartment uh, is transformed. It uh, kind of transforms from the uh, low uh, life, the low art, the low kind of uh, visual to a kind of a high art kind of a thing a meta uh, narrative focus so it's not a surreal vision but it is a kind of a simulacra so uh, what is the difference between a simulation and a simulacra a simulacra does not have any kind of original so it is not a copy but it's uh, at the same time it's a copy without an original that differentiates a simulacra from a simulation so it's a very complex uh, term and uh, you can refer uh, the net or the library for further information. Our uh, main point of focus is not that. Uh, and the art world seems uh, not to forget the memories of its studio sites. That is our main concern now. So it's a kind of a remnant of the industrial past. That is what I would like to focus upon. The art student looks nostalgic into the industrial memory and search for godons of glorious colonial past to blend well with artist dreams. So this uh, kind of a studio structure or an industrial edifice has become uh, embedded into the artist uh, dreams. Even a young artist dreams of uh, making his mark uh, into the art world and owning a big uh, studio. So we visualize studios as huge industrial edifices and uh, redistribute the craving as dreams to be integrated into our destiny. The pandem e pandemic is denying us this no nostalgia. So it confines us to virtual space. It replaces earth with pure light as a material to create sculpture. Uh, so this uh, sentence may be a little bit ambiguous, but uh, it is very simple. So this uh, light emitting diode or uh, the projection systems uh, like a monitor, uh, it is where we participate and uh, we create sculptures and we create visual experiences. That is what I meant. It's like uh, what Tarkovsky has uh, once said in his, uh, he authored, he named his uh, book on film uh, as the sculpting in time. 
so uh, this is a kind of a uh, what the meaning relates to such a, a usage so thus we ache for a moment of touch of the material the haptic sensation a bit of plat- plasticity so here uh, most of the students and teachers uh, it's their complaint that uh, we lack the touch of the material the feeling of uh, the finger the haptic sensation uh, but uh, the digital uh, devices the companies uh, so audio audio has lost okay can you now he- uh, hear me yeah yeah fine now yeah. uh were you able to hear what i said uh, spoke earlier the touch oh, okay okay the aspect okay. of touch in digital media uh, okay 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 we are craving so, uh, for the fly uh, yeah fine 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 uh so uh we need to ponder further on the, this topic of touch and uh, the haptic sensation and uh, think of ways to integrate uh, the inevitable change and that is what i would like to focus uh, today and actually uh, 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 sometimes uh, i suggest that we may need to uh, what overcome the uh, what the necessity of touch so some a kind of a negation of touch may be necessary um, this is a very controversial uh, topic because it is very emotional uh, and uh, there may be ways uh, later uh, to uh, have a haptic device but uh, now at the present uh, situation uh, where uh, we live in a uh, not much of an advanced country uh, uh we may think that we are very advanced but the human race is uh, not up to the mark of understanding the meaning of life or uh, how a little plant uh creates uh, food out of it uh, what uh, through chemical composition it uh, creates it integrates a photon into its uh, life forms so uh, this is a kind of challenge which we are uh, facing and uh, sh- i am sure uh, within a long or a short span of time the human culture will be able to solve all these problems so uh, as artists we need to think ways to create art with a extreme respect for natura natura is a term uh, uh, where the human species uh, is not uh, involved uh the natura in natura uh, everything other than the hum, human species is integrated it is in the meaning of the term so a transhuman world becomes an ideological necessity a transhuman uh, as a term actually it has uh, very differing meanings in the beginning of the term uh, if my understanding is correct transhuman uh, was used to uh, what integrate uh, to understand other few uh, life forms uh, as our own and how uh, we have to uh, be ecologically aware and respect other uh, beings but now uh, much of the art world considers the term transhuman to be uh, something like an alteration to the uh, body uh, uh, how we can alter ourselves how to go beyond the limitations uh, and uh, the meaning has altered through time but uh, techno culture is still industrial and there are uh, there may be no return so we need to further ponder this situation so this was the synopsis uh, which i have uh, sent to you uh, now uh, i will show some art works because this monologue uh, uh, talk may become uh what boring uh so i would like to present uh, some works uh, to uh, make me uh, what uh, better acquainted with the audience uh, so i will share uh, a screen i'll just give me some time
can you see the uh, video so uh, this is an artwork which uh, i have created uh, using uh, a kind of a shader uh can somebody uh, respond uh, have you uh, seen the video yes 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 oh 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 Uh, it would be better to play twice there are some latency so okay 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 oh, thank you uh, this is a self portrait actually it's a webcam image uh, turned into a landscape uh, a kind of a height field if you look closely you, you will be able to uh, see the face of uh, myself now i am pulling out my hair i will play it again now i will show uh, another work which i have uh, done in 2005 i think so uh, that's a nearly work and it can be uh, it's not perfect but uh, that is because uh, it was intentional intentionally uh, done i have done uh, technically uh, more accurate uh, or uh, virtuous uh, videos before but this was a kind of a uh, what a glitch uh, kind of art it is uh, titled the inverted man I, it is done in 2005 it's a webcam image composited over a, a digitally created landscape It's a very short video. now i will uh, i have much uh, mo more videos but uh, i think uh, 
some of them are uh, software art uh, so these are uh, some software art is there uh, i cannot uh, replay it now uh, because uh, most of them were done uh, using windows and i have shifted to uh, linux now not now uh, but uh, my hard disk has been uh, damaged so uh, i am now using a usb drive to play from so i am unable to uh, uh, what play back the uh, software art now uh, but uh, i can uh, talk of uh, two uh, what's the one is a digital uh, a net art kind of a thing which was done in 2008 i, I think so uh, it was a wordpress site and uh, i will share that can you see the uh, window no sir oh uh, yeah then i will i will i may have to open it in another browser just give me one uh, second so this was the uh, you know what the net art kind of thing which i have done in 2008 but at the time i think uh, this new media kind of uh, what uh, artwork it was not accepted as a kind of artwork here so i was unable to present it uh, properly before an audience though i have presented many times uh, uh, before Uh, many audiences uh, it was not received well but this was a website so it's about uh, redesigning the uh, body uh, it's a conceptual artwork so uh, uh, the main objectives of the project uh, were to redesign the form of the human body the human body is uh, something we are very proud of uh, and uh, we think that uh, the human body is the most important uh, object in the whole universe and uh, uh, we do not uh, respect uh, even a tree or an animal uh, or any other life form and we give too much importance to our own body so uh, but uh, the body is uh integrated with uh, limitations for example uh, there is a possibility of uh, what biting my tongue while i am talking it is a design flaw uh, so uh, there are possibilities of correction very visible apparently very visible even to ourselves so there is a potential for the redesign of the human uh, body both male and female so this was the concept and uh, I, there is a bit of an irony there and uh, uh, the actor goes uh, very conceptual now i will uh, show some images not paintings uh, but actually uh, this was the result of a code uh, software programmed by myself so uh, now i have the source code it's a very simple uh, source code uh, and i got help from a forum so my idea was uh, something like this so uh, we live in a culture uh, where uh, the traditionalists consider 
uh, what uh, the knowing the self to be a very important thing and uh, so uh, uh, and in science fiction uh, like what Baudelaire has uh, uh, spoken before was uh, in uh, science fiction uh, we see that uh, there is a potential for uh, uh, being a what a machine being conscious so uh, if i fuse these together in a cultural context uh, like uh, what we see in india uh, uh, there is a possibility of a machine uh, looking into itself uh, like what uh, greenberg has positioned the Orlockian, uh, the kind of uh, uh, art world. So the art uh, has looked into itself. It's a self-reflective kind of thing. So it has come to an end. That is uh, what the history of, uh, what the end of history is all about. So uh, this uh, artwork uh, was a kind of a machine, a, a binary machine looking into itself. So uh, the concept was like this, the program uh, loads into memory and the program uh, reads is, is so its own memory and it travels uh, through its own memory uh, to understand itself. And uh, here what you see is a, a, a picturization of the RAM uh, of the software. So the memory, the brain uh, uh, visualized into an image. There is a sequence of images. Uh, so this is a kind of a travel. This is glitch art actually. It was uh, done years back, I think in 2003 or 2008. Uh, I have to look into the software. Uh, I use the FLTK as a, um, uh, this is programmed in C++. So uh, now uh, the operating systems are very restrictive and uh, we cannot access the uh, memory uh, directly. Uh, of, of course, we can uh, look into the memory of uh, the process, uh, but not into the whole operating system. So a travel using a pointer becomes very uh, difficult and the operating system may crash. So, uh, and what the result? Uh, uh, and the result is actually, uh, there is no point in doing all this. Uh, you, and some uh, another artwork is uh, there uh, which uh, transforms every file into the binary code zero and one so uh, even a simple text file with the two or three sentences will uh, turn will be turned into zeros and ones uh, uh, about 700 pages long if we try to open that in word so uh, and what we see we see zeros and ones a meaningless uh, compilation of uh, zeros and one. Uh, I am not negating uh, a culture, a culture. A, uh, the human tries to understand in ways, uh, uh, but uh, it has not yet reached that position where we can understand the consciousness. We can only go up to the level of nothingness. So beyond that, that is the uh, end of our imagination. So that is the point uh, this artwork tried to uh, portray at the time. So I will show some more images and uh, then... Actually, uh, this is a Blender screenshot. So I wanted to use the uh, interface as an artwork. The human uh, uh, form is actually a result of a, a, an open source uh, uh, what, collaborative project uh, within the Blender project. Uh, so it creates, uh, it focuses on uh, the human form. So we can remodel, reform, uh, we can retexture. And this is a kind of an image uh, where a female body is uh, being used as an interface. And uh, no, the, it's being remodeled uh, using an interface. So this is a screenshot. So uh, definitely uh, it is not a direct uh, 
uh, what uh, result of the uh, software uh, i uh, uh, what uh, mode manipulated uh, the not the image but the uh, 3d uh, human and uh, um, uh, changed its parameters so this is another image so uh, what i see is a possibility here so it's like uh, working inside a studio so a model uh, being posed and it offers a, another kind of possibility where you can you can uh, create images uh, in a different uh, way uh, the of course the feeling of touch is missing here we uh, are uh, not able to use the tactile quality of oils or uh, that pulpy feeling is missing but still uh, there is another uh, potential this lacks the uh, interface uh, part uh, because i like the image it reminded me of a kind of a figuration by Jigen Schille. Uh, there is a potential. And then the non-photorealistic uh, NPR kind of rendering is very interesting. And the texture uh, is very uh, beautiful. Uh, actually, uh, there is a collective of humans creating this kind of uh, work and share it with uh, other people like us so that uh, uh, life becomes easy for us. This is a screenshot. Okay. And uh, now some more image. Uh, these are also created using Blender. Uh, I am, uh, I know uh, this is uh, very abstract, and uh, some people may have uh, objection to being non-figurative, and it may be very easy uh, to create this kind of work. Uh, so for some people, it may be difficult, but uh, I see a visual possibility uh, here. Uh, this is not a direct rendering. Uh, this is uh, a capture of the uh, the what the interface itself. I would like to include the interface itself into the artwork. So uh, there is a noise. Uh, is somebody asking something? Uh, so. Uh, uh, this is about architecture. So uh, uh, this is some, uh, some uh, kind of a polygon structure, uh, which is abstract and uh, uh, which reminds us of uh, the cityscape. Uh, so I was a painter of uh, cityscapes and vast uh, spaces. So uh, these uh, forms, uh, these uh, building forms, they interest me. And I would like to integrate uh, human uh, figures into this. So I visualize it uh, like that. But here, this abstraction uh, gives me some kind of a satisfaction. This is an, another image uh, from my earlier series. This is a kind of a rendering of a, a studio model kind of thing. So uh, this is stylistically different uh, from the earlier work because this was intended to be part of another project which I was doing. 
uh, which uh, is concerns itself with the uh, methods of our teaching. So it's called open CFA. I will come to that later. Uh, this is part of that earlier series. This reminds me of a flight of a bird. A Brangusian uh, kind of an image. Confined in a room. This was a series uh, done in a single sitting. So, uh, I have stopped the presenting now. So, uh, these are the kind of works which I am uh, doing for uh, some time in the past and uh, definitely uh, there are many drawings and uh, sketchbooks uh, filled with uh, commuters. Uh, I was a daily commuter uh, in a train even during the uh, times of pandemic. So. So I used to sketch in the train and uh, it gives another kind of a life. So uh, uh, that is another uh, uh, series. I don't have the images with me now. So anyway, uh, uh, these are the kind of works which I do now. And my, uh, uh, what the, my presentation, uh, I think, can continue now. And uh, if somebody can, uh, need to ask something, I think this uh, monologue can uh, stop for some time. Uh, or I can continue with the talk. And we can uh, have a discourse at the end of the uh, uh, talk. What uh, will you prefer? Questions in Tangela, you put in a show the camp, the interactive session I turn a plan to the other. Okay, okay. Those who have any questions, you can raise your hand and come forward. Any question is welcome. So anyway, uh, uh, kindly structure the questions within uh, yourself. Uh, uh, yeah, somebody has uh, missed the hand. So can the uh, administrator, Sri Manoj, Professor Manoj, uh, can say, I, I have seen somebody raising their hand. I can't hear anything, but. Okay, uh, Anil. I think maybe they to uh, unmute themselves to talk. Okay, okay. Hi, sir. Actually, I, I, I missed some point. I mean, I missed some part of it, so that's why I couldn't ask any question right now. Maybe I later. Hi, sir. Uh, Hello, sir. Yeah, Raju, Raju can ask. Yes, yes, yes. I'm Rajesh uh, in uh, RLV College of Music and Finance. Uh, yes. Uh, yeah. So can I ask you some questions, sir? Uh, I think uh, I'm a... Uh, uh, which point of your... Can you hear me, sir? Yeah, I can hear Rajesh. Uh, please continue. Okay. And uh, I have only doubt with uh, which point of your view is uh, you are converting your works to like this kind of uh, a drawing and... Uh, uh, I don't get the point. Can you repeat the question, please? Yes, of course. Uh, yeah. Which which of the your point? You know, we are uh, we are continuing the drawings and something like that. And uh, which which uh, area you are converting your drawing like this? Uh, okay, but I think your question is about uh, using uh, different media's for uh, my own expressions. Yes, sir. Uh, yes, sir. Yeah, yeah. So. Uh, 
drawing is a very handy and a very immediate uh, medium uh, that is why my uh, first solo uh, was i waited a long time to create a solo show uh, uh, and uh, i named it kairi uh, because kairi is a very ancient medium uh, the ancient uh, of mediums uh, we have to say so even in the uh, time of new media there is a potential for uh, using a simple uh, stick of kairi to create a carbon uh, to create uh, uh, what a uh, work of art so a work of art is uh, not uh, totally dependent upon the medium but the medium lends uh, its qualities it for its possibilities uh, so it creates a, a different uh, way of seeing a different way of uh, presenting the world and uh, that is very important that is why a watercolor uh, is very different from uh, a, an oil paint so uh, a kairi the charcoal drawing a carbon the human body uh, so there are many layers of meaning embedded uh, within that the paddy field uh, the elephant uh, so a word has a, an embedded uh, meaning related to the uh, memory of uh, humanity or the culture so uh, this digital uh, device uh, it is creating new kind of memories so that is uh, very important i think so uh, it is uh, that is why i quoted both lot because uh, there is the usage of the term uh, what simulacra a simulacra has uh, no uh, what uh, predefined uh, original so uh, we are uh, entering a world where uh, there is uh, no original we uh, the the author uh, we are not mimicking something so the classical aesthetics as such has been always uh, talking about imitation mirroring reflection uh, uh, the uh, uh, these are the uh, words coined to uh, what uh, reflect the ideas of the artwork so uh, the methods the modes uh, we use to approach uh, uh, the process of art philosophy so uh, now there is another potential where there is no original so these are very debatable things uh, uh, we know that uh, uh, there the sensory organs are limited and we have five or, uh, five six senses uh, i don't know mm-hmm. how many senses uh, do we have usually it is uh, termed as five so uh this uh, within the we are somehow trying to expand uh, and go beyond the limitations of the uh, what the sensory experience so we have to accept and uh, adopt any medium and as a uh, digital artist who was born in uh, the society of kerala where we have very limited opportunities uh to make a living as a pure uh, fine artist uh so we have we may had to uh what adopt to many different mediums so this was the experience i gained and even while doing some other kind of work this kind of uh uh what uh works without any purpose uh, was being created by me and uh, when i present this uh, before an audience nobody was able to understand the signi- significance at the time so uh, you cannot present this kind of work in 97 or 2000 the audience uh, will laugh uh, but now the time has matured and the, the, uh, most of the people are very well literate about the usage of digital device and uh, Uh, somehow uh, uh, people like me find it very difficult to uh, what to learn uh, at the accelerated pace the youngsters uh, like what the youngsters do uh, but still uh, i think there is a potential for the youngster to use this medium as a, a creative thing a conceptual uh, a device where you can sketch or uh, uh, create a simulacra without any original so there is a possibility of imagination thank you thank you sir there is a question from uh, professor manoj swaroop if you can ask i think 
it has been put in the soup box. Yes, Manoj. Uh, sir, open uh, source software. Uh, the question is, sir, you opt for open source software. Why don't you share your uh, process? I like how the image is uh, constructed. So, uh, dear Manoj, uh, uh, I am always willing to uh, share the process. And uh, definitely, if there is any possibility, uh, I think as a community, we have to come together and uh, uh, find means to uh, create collaborations uh, to work together and uh, give something back to the society. So my uh, projects, I, I, now I have a project uh, 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 which is related to e-learning uh, because this uh, studio uh, structure is collapsing and uh, we cannot reach the studios. The students are very frustrated uh, about not being in the studios. So uh, my presentation was about the uh, uh, what the uh, main uh, focus, uh, the core uh, point was that the frustration, the romantic frustration of a, a student uh, who is unable to be in the studio and the teacher's frustration uh, to have a direct uh, physical uh, contact with the student. So uh, I accept uh, this uh, tactile, uh, this haptic limitation to be physically present to be very real. So in emotional world, we cannot uh, alienate a human uh, being, uh, a female counterpart, uh, or for a female, a male counterpart uh, as a virtual persona. It won't fulfill perhaps a platonic uh, kind of a uh, relationship may not be a, 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 the final option for most people. Uh, so, but uh, a machine is being sentimental now. So uh, these chat boxes, uh, the computer rooms, uh, where private talks are happening, uh, the human interaction happening between communities. These are all very important. And most of these technologies uh, come from universities, but uh, unfortunately not from uh, our region. Uh, most uh, this community building, the hacker culture, it happens outside our country. So why uh, is it so? I think uh, the programmer uh, community, they are much more open. I was uh, working uh, with an artist group and a programmer uh, group. I was a silent observer, a silent participant in the programmer group because uh, I cannot uh, compete or uh, be in par with a programmer from an MIT uh, or a graduate, uh, even from an engineering college. There is a limitation for an art student. Uh, or uh, art student means I am still a student, so uh, I, that usage is right. So uh, a, a perpetual learner. So, uh, but there is a potential for us to come together as a community to build something and uh, if we can give back, uh, that will be very uh, useful for the community. I know that there will be limitations, uh, that uh, experience of being in the studio uh, may not be there for uh, some time, but at least we can uh, give something else, a little thing. I, will, I can uh, share the project uh, now. Actually, uh, it, uh, I published that uh, one year back. Uh, uh, it is there in the GitHub. Uh, but uh, why I have not publicized it is, uh, I think, while being a teacher at an institute uh, and uh, some hostilities host <laughs> were there at the time. So to come forward with a parallel project uh, of it's a kind of an institute uh, that will deter the, uh, that will create a negative momentum. Uh, so I think uh, let me wait for some more time and uh, uh, that will be better. So that uh, I can share the uh, video uh, if uh, you are in. I have already uh, shared the video in the Facebook, for, but for some people who have not seen it, I will share it here and I will uh, give a link. Uh, the project was actually, uh, I will talk about that if uh, the question uh, I'm happy that that question is being raised. So. Uh, 
ഐ വിൽ ഷെയർ ദ വിൻഡോ just give me some time I will share the window. I was opening another browser. Can you see it? This was the... Can somebody uh, 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 say that uh, if you can see it? Yes. <laughs> okay, uh, yeah. This is the uh, OpenCFA website. actually it is hosted in an open uh, space uh, run by a corporation uh, like microsoft uh, but before uh, it was open it was acquired by microsoft but uh, i am happy that they have uh, made it much more open so uh, uh, i hosted it, uh, there uh, uh, in github i was using github for uh, watching uh, being part of the github community for years so uh, it was natural for me to uh, uh, post that in the uh, github uh, portal so uh, it was before uh, the Git- i was using github even before uh, microsoft acquired it so this is the uh, site so actually is, even though the download is uh, buttons are there and the download uh, link uh, won't work now because uh, i have not created a links from here but uh, the github site is there the even uh, this link is not given uh, I, i will uh, post that in my facebook uh, today itself so that uh, if somebody is interested in uh, uh, being part of the project uh, uh, they can uh, email me or uh, you can fork that and uh, uh, then return it back to the community uh, thank you yeah the source code is actually in uh, c++ and uh, it uses a uh, an engine uh, called uh, goto goto is an open source engine i actually programmed open cfa uh, sometime back using uh, a browser technology uh, like javascript and uh, html uh, uh, and uh, some open gl libraries like three javascript but uh, uh when we i tried to uh, run it as a desktop software the packaging system uh, it uses uh, memory uh, and the total package size will become around 100 uh, megabytes it's not much of a concern but still i thought uh, why why not try uh, c++ uh, and then uh, do something there Uh, but the earlier version is there uh, to run it is as a software service uh, the earlier version can also be used and i uh, hope that uh, if uh, uh, other uh, art colleges from around india or around the world uh, they try to participate uh, the the potential is very big for example uh, the uh, there is a uh, uh, what uh, Uh, portrait uh, space a studio space uh, there so uh, that studio space i will play back the video and so uh, you will be able to uh, see it better one minutes just give me one minute so 
So uh, this is a screen capture of the open CFA project. This is like a portrait studio uh, where the students can arrange the models and uh, they can uh, actually look uh, and make drawings. This is just a brush, uh, a kind of a brush which uh, seemed interesting to me. Many uh, YouTube uh, what, uh, videos help me to uh, code this uh, software. So this is a structured like this is actually another uh, this uh, what the whole project is embedded within the software but we can very easily uh, uh, create something like this this uh, source code as a uh, total system is embedded within the software So this may not be pure art, uh, I know, uh, but uh, uh, this uh, give me an understanding of life, how things grow, how structures develop. So it enhanced my understanding as an artist in a better way, I think. It uh, uh, what helped me to uh, think with reason. So now I can understand Piet Mondrian better. Maybe it's not real art. It's a good process how to oh. understand how structure grows. Okay. Uh, so I think I have uh, answered your question. There's a question from Krishna Priya. Uh, who is an artist yes, in the Pathology of Fine Arts. Uh, maybe Krishna Priya can ask the question directly. Yeah. It was not exactly a question. It just came to my mind. I've been uh, currently looking into post-humanism and uh, I was reading up about um, Cyborg uh, Manifesto by uh, Donna Hathaway. So a point in that uh, with regards to how you spoke about machine consciousness yes. and machine association came to my uh, mind was this particular point of how she associates um, sex with uh, genetic engineering and labor with ro like robotics and mind with AI. So definitely all of these need a certain uh, sense of uh, human agency. And um, we can't completely call it a machine consciousness, can we now? Because uh, it begins with a, a sense of human agency. And then uh, even in terms of artificial intelligence, uh, a lot of data is being processed. And that comes from a place of uh, having had a human agency in the beginning. And then uh, the machine growing to have a machine consciousness of its own. Don't you think... Uh, that could be a way of uh, understanding it. Uh, yeah, sure, sure. I totally agree with you. And uh, 
even the term robot it uh, uh, was used in 1920s i think so uh, to denote uh, the working class perhaps uh, there is an analogy uh, with the working class and the robot and the 1917 revolution and the science fiction uh, of the zombie culture and all so uh, there is a human tragedy behind uh, the human intelligence so uh, we hope uh, that uh, this won't be repeating uh, with the artificial intelligence which we are trying to create now so uh, this artificial intelligence uh, and now if i understand it correctly uh, it's about data so uh, it's not about emotions so emotion is also uh, or experience uh, is also uh, uh, we we as humans uh, we tend to consider it to be uh, very human uh, so but uh, uh, i don't know uh, after some time uh, uh, there may be a possibility for a machine being more conscious and more uh, sensitive than us uh, uh what we call uh, consciousness is uh, is uh, not the final thing so for me the traditional uh, cultural psyche it uh, apexes uh, the concept of consciousness uh, to the ultimate so uh, in uh, our cultural tradition in indian culture in buddhist culture uh, Uh, there is a limitation uh, to the absolute consciousness so uh, even in hegelian terms the idea uh, the apex uh, the absolute idea uh, so that is where we place uh, uh, the consciousness but uh, in our experience of course uh, i know the contradiction in what i am talking in the philosophers were analyzing this for the past 2000 uh, more than 2000 years uh, but uh, i think consciousness is uh, is just a uh, what it's a necessity for the survival of the biological being so beyond that uh, something else operates not consciousness uh, when we fall down a, when a blackout comes uh, uh, the life continues even in meditation uh, if you ask somebody who has uh, realized uh, uh, but he won't be able to uh, perhaps i don't know uh, perhaps point you to something beyond consciousness he has to transcend it into consciousness so the machine uh, it may be operating in another potential possible layer which we are uh, not able to understand so the passage of time uh, uh, which we experience as a biological being may not be the uh, the the what the understanding of time of a machine uh, it has material memory uh, which goes beyond our uh, expectations of life it spans thousands of years so uh, the understanding of time may be different for a machine uh, uh, and uh, most ai algorithms uh, they don't consider they don't integrate uh, philosophical uh or that uh, into uh, its programs so i find the possibility there uh, uh, i have uh, presented uh, the cover the poster of this talk uh, the image uh, was that of a uh, film maker a rebel uh, from our uh, kerala uh, john abraham so this uh, john abraham is seen as a romantic so uh, he is an idol for the uh, student uh, art student most of uh, most of our students who uh, yearn for a physical uh, studio space of touch uh, that romantic that passionate being uh, that uh, beast uh, so uh, a noble beast a kind of a person but uh, i see him to be a technocrat so even sisek uh, is uh, is taking vaccinations so when it comes to the questions of life and death uh, the answers are very difficult uh, so uh, 
when we create an image, uh, we have to usually these algorithms, they, uh, this neural network, which understands uh, the style of an artist and transfers it into another uh, image. Uh, it, uh, ha it needs a human uh, style uh, to refer to, uh, what, uh, like uh, what uh, Krishna Priya has uh, just said. You are very right there. But uh, it can synthesize. Uh, even uh, when I look into myself as an artist, I understand that my schooling is very important to arrive at a style. So uh, before uh, being in an art school, I can never understand uh, why this uh, cube is uh, uh, what they accept, uh, they create a style like this. Why the impression uh, uh, has a style. So uh, this AI, uh, if they, if this uh, current AI network, they feed the data of the image, not of the philosophy of the image. So uh, this philosophy is lacking in the algorithm. So I think there is a potential. Uh, we have to uh, what teach a machine to create a nimbusist painting by teaching it to uh, what take into consideration the reflections, the local light, the complementary color of the shadows, and not by copying uh, or uh, trying to look into the uh, merely looking into uh, the mono uh, uh, mono image. So uh, I think, but these uh, programmers, they are very intelligent people, uh, more sharing than us artists, uh, sadly. So uh, they will definitely find ways to integrate. And there is a, a machine algorithm where, uh, which is called unsupervised learning. So we don't have to teach the machine uh, anymore. Uh, it will analyze uh, an image uh, and uh, it will cluster uh, the numbers. So it is, uh, this uh, variable is called a tensor. So it's like a neural, a single uh, neural, uh, a data, a record. Uh, so uh, I think uh, this will progress uh, and within some time <laughs> we may uh, find machines which, are, which uh, can replace uh, the artists uh, who are, uh, what, artists now the uh, you understand what i'm saying no yes sir yes sir yeah. i think Thank from you. what you mentioned i have another question um yes. this is regards to uh, the teaching practice yes so um, given how speed of the art to adapt at the moment even with the whole pandemic situation and how our um, teaching system has completely changed from uh, a haptic sensation system, right? So um, in such a scenario, um, there are multiple new possibilities in art and design. Yes. So in terms of integration, right? So, so yeah. where do we place the current art institution uh, in terms of encouragement of exploration in the same field? Uh, it is a very uh, difficult situation uh, because uh, mostly these uh, institutions are structured uh, to be uh, what we think art uh, should be. Uh, but uh, the syllabus, uh, if we look at the syllabus of the uh, fine art institutions in Kerala, uh, I think it is very open. Uh, so the teacher, uh, as a practitioner, uh, practitioner, a pedagogic practitioner, is given full freedom uh, to teach uh, what is necessary to the students. It does not uh, restrict much uh, uh, what to be taught or what not to be taught, what should be accepted, what should not be accepted. Most of the art schools are uh, uh, can uh, be open to uh, what is happening uh, in the uh, outside world. But the uh, medium, the method of uh, uh, what approaching the medium uh, has become a little bit uh, traditionalist. Uh, uh, but uh, it is a limitation and as a, it's a possibility because we do not need to discard uh, the old medium, uh, even a piece of uh, charcoal. 
can give create full potentials uh, new potentials uh, but uh, the world is fast changing and there may be situations where uh, a medium is uh, not a, a simulation of the natural media which is there outside but uh, something totally new uh, so we have to be open and uh, uh, this hacker culture hacker culture uh, is something we should uh, what learn from uh, it is about sharing and it is about uh, community uh, this hacker is uh, somebody who is a lifelong learner and uh, who is a giver and not somebody who uh, creates new sense or uh, who destroys so that is another uh, area and hacker is uh, need not be a coder uh, hacker need not be a programmer a hacker can be an artist so this hacker culture is something uh, which the uh, western world or the people uh, who from all over that international community assembled at uh, certain institutions uh, in the western uh, part of the world uh, they are uh, propagating uh, so there are limitations of course this multinational corporations uh, uh, they uh, pay for the uh, research uh, so uh, these co corporations need to uh, make money they must uh, adopt a reward system but there are individuals who uh, are outside uh, this uh, uh, what perspective sphere and they try to uh, uh, share they try to teach uh, and communities are very uh, i think they are very open uh, they uh, accept so i think we have to uh, somehow uh, what uh, what uh, take uh, we art institutions uh, we have to uh, adopt from them they have to we have to accept from them learn from them and perhaps create something new and we must continue with the creating the uh, what uh, canvases as such uh, it has got another potential it can be placed in our room as an object so i respect that thank you i think we are uh, going beyond our time now no manoj uh, kannan uh, uh, no 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 yeah. I think we have, uh, I mean, you know, yeah. Yeah. if there are questions, I think, yeah. Mr. I think uh, Rajesh has raised hand again. Malayalam film is okay, so we have to ask the students about the English language. Uh, should I ask? Yeah, uh, sure. Yeah, thank you, sir. Uh, I don't know exactly how to uh, put together the question. Uh, uh, obviously, art doesn't exist without human activity. And uh, in a way, science is also said to be subjective. In certain ways, uh, your, your uh, uh, angle of observation alters the reality. Or in, when it comes to physics, your, uh, uh, the very observation, act of observation uh, alters the reality. But in a way, science is moving beyond this human limitation. Uh, talk about uh, gravitational waves, which cannot be conceived using human senses. Or when it comes to mathematics, uh, it doesn't have any involvement uh, of the human senses. So in a way, we are trying to know more by moving beyond the human uh, experience, sensorial experience. So do you see uh, this multimedia has a potential in art, uh, in understanding, uh, or taking beyond the human understanding? Uh, and you are talking about uh, Andrei Tarkovsky. Uh, he's also my favorite uh, director. And he, he was the one who said that uh, uh, the fundamental problem of human being is uh, the inability to uh, hand over experience. What I experience dies with me. And no matter what I do, I cannot hand it over to the other person. So uh, does it have any, uh, any such potential of, you know, uh, as, a, as a better language? And also, I would like to say, uh, when you say human machine consciousness, uh, machines cannot be conscious because they are too perfect to be human, too perfect to be conscious. They don't commit mistake. Uh, it is just an algorithm, right? Uh, uh, 
Thank you for the questions. Uh, and uh, I will uh, try to answer the first question. Uh, not answer. It's my observations because I cannot answer your uh, question. Um, answers come from uh, what an authoritarian uh, mindset. Uh, so uh, the, I think there is a potential for, for being aesthetically aware. Uh, so, uh, as a human being, uh, my potential uh, is experience, uh, like what you have uh, suggested. So, experiencing uh, the emotions and purifying them uh, to the essence and uh, uh, somehow relishing it as pain, uh, as memories. Uh, and uh, then uh, sedimenting the total memory into uh, mythical uh, structures and handing it over to uh, generations. Uh, so these are all uh, embedded within ourselves and uh, these uh, aspects play uh, in our evolutionary uh, possibilities. It alters the evolutionary potential. So uh, perhaps after uh, one lakh years, uh, what we consider human may be a totally different being. So, as a human being now, uh, even my redesigned body project was about imagining uh, corrections. It's not about doing it right now. So, we cannot go and amputate a hand or amputate a tongue uh, and make a new form out of it. My uh, intention was to uh, make a long-term project where uh, we uh, somehow, uh, within our consciousness, see uh, our limitation and our uh, in uh, what uh, want to uh, restructure uh, our uh, immediate relationship with the nature uh, so our perception of time perhaps uh, so uh, i think uh, as a human being but uh, i am still of course uh, limited but uh, that limitation uh, gives me possibility it is like Limit an artist limiting himself to using only a single medium and exploring, digging deep, 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 and uh, finding some water there. So, uh, uh, and uh, there are other artists uh, who are not focused on creating an output. It is uh, being an artist. So, uh, it's about experiencing life. Uh, so. Uh, uh, that is another potential uh, to be within uh, and relish that idea of art within ourselves. As a human, uh, I uh, what I would like to be like that. Uh, thank you. It's not a personal narrative, but as a uh, mode of sharing, I have to share uh, what I have to. And uh, these are through words. And uh, if. Uh, uh, we are uh, able to uh, what uh, create something like the sacrifice or stalker, uh, that techno uh, memory uh, which is apparent in Solaris. Uh, so uh, their narrations, uh, it, they turned uh, what science fiction experience into uh, something like a, a what archetype. Uh, so it uh, deeply relates to us. So I would like to uh, uh, what uh, express uh, my gratitude to uh, artists like Tarkovsky and even uh, some artists which we see now using new mediums, media uh, or mediums, I don't know. Uh, so multiple usages are uh, possible. So I think I have answered your first question and uh, uh, about sharing experience, I have uh, actually I think uh, I answered both of your questions. I don't know. So if something else is there. Uh, thank, you, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. So there is no point in continuing with the uh, reading of the paper because uh, it was about the studio system and uh, the current situation here in Kerala. Uh, I would like to point out some aspects of it uh, because uh, otherwise uh, it won't be complete. 
so uh, uh, my question uh, to the audience is uh, about uh, uh, what uh, should we uh, go on uh, uh, what looking for a studio system and this studio system uh, if we historically look into it it is a kind of a construct uh, from the uh, colonial uh, past it's part of the history so uh, the studio as such uh, has been in existence uh from um, uh, nice and uh, people uh, uh, they have established uh, studios as such as workshops in uh, lahore and agra uh, so this uh, studio system is a kind of a workshop system where the a uh, guru uh, or the teacher uh, he is able to uh, what uh, train some apprentices so this was the kind of uh, system which we tried to forego uh, during the uh, era of modernism uh, so this transition from a varocha kind of uh, studio system uh, to a corbe kind of uh, studio system where the artist uh, is a human being he shares the studio with the model who is also a human a realist kind of life being portrayed and that kind of studio system uh, then Uh, transforms into a single room studio of an artist like a, a van gogh so the artist bedroom i think is an expression of that kind of a studio system where the singular artist uh, who is uh, living in an urban uh, space uh, who uh, lacks uh, or i don't know uh, he is able to create a masterpiece within the uh, that limitation so uh, uh it is being displayed in uh, you all over museums all over the world so uh, this kind of a studio system uh, then transformed into an industrial kind of stu- studio system what we are uh, dreaming of now so most of the uh, art students now uh, or oh, and artists now uh, they feel that they lack a studio like uh, that of perhaps anish kapoor or even kefir uh so uh, uh this lack is uh, somehow uh, what uh, making us uh, lesser so uh, is it necessary it is of course a necessity for the art industry because art industry uh, is interested in uh, scale uh, and in uh, giving uh, some amusement also uh, to the public to dazzle the uh, audience so uh, uh but as a creator uh, not as a person who exhibits uh, should we uh, look into the uh, nostalgically into this uh, colonial past of ours in kerala uh, the studio system actually uh, began from the time of ravi varma ravi varma was also an industrialist uh, a revolutionary kind of a person i accept him uh because he was the first person to start a kayar factory uh, in atingal uh, he was a raja but still owned a factory uh, where he employed many workers and uh, he was not a good manager <laughs> so it's apparent from what happened in the lonawala press so this uh, big studio the lithographic machines uh, and which he owned uh, so this kind of an industrial studio system uh, uh, is uh, living in our art schools so uh, for me i have more access uh, to a, a personal computer uh, than a huge space where i can put my dream canvas a huge dream canvas and i, I can paint with uh, tons of paint i would like to uh, have that but uh my uh, life actually it gives me the possibility to use a, a simple device uh, which is very accessible uh, uh, which is sitting before me in my desk and why should i uh, reduce it to a uh, why ridicule it i would like to use it so uh, it can simulate natural media it can uh, forego natural media and create something new so we can uh, explore the possibility and uh, I, uh, i can be a proponent of a hacker culture so uh, a student uh, can be a potent creator without a studio 
Uh, so that is what this pandemic is uh, offering us. And this is uh, the essence of my paper. So uh, uh, this is uh, put for questioning from the students. So, uh, and from the professors. Thank you. And if, uh, if this uh, dialogue is uh, too long, uh, we can conclude the session. It is up to the uh, moderator. Uh, dear Professor Manoj Kanna. No, it's, uh, it's up to your uh, you know, time. Um, if time permits, you can be here for some more time. I think. Uh, yeah, sure, sure, sure. Very, very interesting the talk. With them. So I invite you know the students and also from friends. Anyone can ask questions or type it in the message box. Yes, Mr. Anil has raised hand. I have a question about the originality in the artwork when, when we get into this virtual mediums as like digital uh, thing. Maybe we can create a lot of worlds, but at the end of the day, like, what do you think about the original? touch of the human and creating uh, I mean, that's the question, I mean, originality and the genuinity of the artwork. I mean, you can add a lot of things from various sources, as you said, is sharing and all those things are there, but still, end of the day, this can be, you can recreate or you can reproduce a lot like production. I mean, I still, I, I, I am aware about these areas, but I still want to know from Sajit. <laughs> uh, thank you, Anil. Uh, I don't fully get your question, uh, but uh, I think uh, your question is about originality. It is originality in digital work of art or in work of art as a whole? A work of art as a whole. <laughs> <laughs> I doubt uh, being uh, having something very original uh, uh, because originality is a concept uh, and uh, it happens by chance. So uh, there is a random possibility of being original. Uh, and uh, I look like uh, many other humans uh, within the limitations of being a human. So even the human form we share so we cannot be totally original and be very gross, no? So uh, you won't be able to recognize me as a human being if I totally uh, restructure uh, even my form. So uh, there is a limitation of being uh, original and this limitation is about communication. So communicating the experience. So to share the experience, we have to share a common language. So uh, this common language, whether it is visual or verbal, it has to operate uh, under a semiotical structure. So uh, yeah, uh, which creates meaning. So uh, uh, if we radically, uh, totally uh, shift, uh, then uh, there is a danger of being uh, an, an outcast. Uh, but uh, someday, uh, uh, this uh, much more uh, uh, what uh, understanding uh, humans uh, or uh, beings, uh, they may be able to understand you. This is what happened to Van Gogh, perhaps. So he was an outcast at this time, and after some time, people began to recognize the mastery of his artwork. So uh, this is a possibility. Uh, about uh, being original. But I think Van Gogh was not original in a certain sense. He was uh, layering his, uh, uh, using his intelligence uh, to integrate visual language from the Dutch culture and uh, from the uh, Japanese culture. So somehow uh, this Japonism, uh, that uh, attitude of the Buddhism and the and the, what the suffering human being uh, from the biblical uh, world so he is a, he was a pastor so he somehow integrated it into a visual language and he was wondering at the uh, universe uh, uh, this is what we see in the uh, starry night so this person was uh, 
looking for answers uh, for fundamental questions of the human being and tries to share his uh, search or his experience of uh, the the what uh, being sublime uh, before a starry night so uh, i think he was he, succe- he has succeeded in it and why we can understand that we somehow uh, we have integrated that visual language perhaps assimilating his experience through generations so it is now very easy for us but it was not easy for the people before us so this is what i have to speak about originally so humans are a kind of a photoshop kind of a thing <laughs> we uh, take layers uh, we somehow uh, select uh, we integrate uh, but in the meanwhile we sometimes we find a potential something new there and it is the seed yeah it is the seed so if you are able to understand and uh, see that originality there in the seed uh, then there is a potential for us uh, to become to create something new a point That's of true view. i agree with that my why it came into my mind is something like that most of us as students in the uh, art students and all we have been seeing the janson's book of i mean when you see the pictures mona lisa or any any other kind of artwork then you go maybe to the museum then see like suddenly you see like oh our image about the mona lisa might be something big and we we, we may read the uh, size and, and uh, all those things but still it doesn't occur into our mind what how much size or we will see it's a good reproduction but we go and see the original then you say oh my god this is only this much and this is i mean many many works which i've seen out, outside the country or and in, in museum which is like shocking <laughs> from the print i mean it is the same way that uh when you uh, create in your computer it's a smaller version and unless you produce in that level uh, see uh, those differences i mean i i agree with all those things the time changing even the super computer has already created two novels without giving some tips to it it will recreate can read millions of uh, text in seconds and create a novel in one hour so it's in maybe by 2030 or 50 that robotics will be just give the thought <laughs> what your kind of painting will be there or artwork will be there i mean that's the situation we are going through so i mean anyway we have to cope up with it we learn it and i mean it's beautiful you put it into the minds and i'm expecting more to how to get into more towards this process you are talking about and hope uh, you will give more, more lectures or maybe workshops it will be great to be part of it thank you thank you rajivan yes uh, can i ask yes yes sure 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 rajiv sure, 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 yeah. rajiv and uh, i think i must say uh, it is a slippery area completely for me yeah. and uh, so you started uh, the session like you made a statement that negation of touch is necessary and uh, i stuck there still <laughs> and uh, maybe it is not a question but uh, for a clarification and i say that um, when you talk about the space i mean the studio and uh, it is definitely uh, like connecting uh, with uh, time space and memory at the same time uh, when i was seeing that uh, digital landscape i mean your own work uh, and uh, the one you explained uh, i remember that uh, rangoos is a bedin flight the one and when you come to montreal abstraction so i my uh, doubt is that in such a digital uh, i may call it digital than virtual uh so see this di- my question is that the digital time is repeatable and uh, it is reversible and infinite but the human time is uh, probably irreversible and more subjective right so 
uh, a certain kind of art history it might disappear which are uh, maybe positioned uh, in, by the like the 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 signifying character of art because of the signifying character of art uh, we position a kind of uh, art history suppose uh, we may call it representation uh, so so that is also a controversy over there i mean context of art history and as a practicing artist maybe working with uh, very uh, vulnerable materials like clay and uh, such as i think this new media takes an aesthetic function definitely but when we come to this multi sensorial uh, experiences in the digital platform the corporeal uh, materiality is a question i mean the materiality is a question over there so how we define uh, this uh, aesthetic function coming with this uh, process of uh, i mean the materiality a uh, great question uh, so uh, i have uh, never denied the uh, possibility of touch uh, that is i think there is a misunderstanding uh, if i spoke it myself then uh, i uh, want to take it back i uh, never negate the uh, what the emotional uh, possibility of a touch it's the skin of us uh but materiality is another uh, question uh in the context of um, art, um, the creative art practice so uh, clay has a virtual memory i think uh, virtual means in the sense it uh, is conceptual so it embeds uh, the passion of uh, hundreds of uh, millions of years of uh, plants growing there and uh, thousands of years of uh, farmer culture so uh, all these uh, memories are embedded in the media but uh, uh, yes yes so can can i uh, just yeah yeah, yeah, yeah please yeah. Yeah. so when it comes to that self portrait i mean you have shown as uh, your self portrait so there is a time space and uh, a memory is there still so though that memory is already there because how you connect your body as yourself into that and how the form is developed there the form is the memory i i think that what what you meant it's a self portrait the form is the memory right rather than the material uh, it's a change of visibility i think uh, yes yes we have a memory of uh, this uh, chinese landscapes and uh, where the material becomes immaterial so uh, it was their intention uh, the zen practitioners or uh, the people who painted bamboos they were uh, repeating uh, a stroke thousands of uh, times through generations uh, to arrive at the perfection so we can call it material uh, because they were using a bamboo brush a bamboo paper but the uh, process uh, the concept uh, uh, that buddhist uh, philosophy uh, which uh, they were trying to achieve through practice uh, it transcended uh, thousands of years of time uh, uh, so this is very important i think so this uh, radical uh, memory embedded within the material Uh, acts as a, a what it enhances the media so this digital uh, culture is uh, much more design oriented so the device uh, mostly is being used for design but there is a potential uh, uh, if we try to uh, what uh, create new forms of uh, memory there then this embedded uh, memory of the digital device uh, it will solidify and we will uh, be given to the next generation and uh, that can uh, actually uh, transcend uh, human memories human experiences from one generation to another 
so this will create uh, uh, what we call uh, moments of art uh, within uh, a, a vishwa uh, this is important so i am just offering a possibility for the uh, student uh, or a practitioner uh, for uh, uh, a co author uh, to uh, somehow op be open uh, and uh, do not negate the potential of the media so i fully accept uh, clay as a material though now there are questions about its uh, echo uh, destruction because most of the clay uh, you know, i was a professor in an art college and i some of these professors uh, they come from sculpture department they complain that uh, we do not get enough clay uh, because almost all the paddy fields are uh, no more and the sculptor uh, the sculptor is presented with a material uh, which has echo consequences and i am not questioning the little uh, usage it's like eating food uh, or burning a firewood uh, to uh, be uh, to keep warm so uh, it is different from a total a huge capital structure where uh, you exploit the uh, nature so there are potential possibilities and uh, of course there are problems associated with every material that is my point of view uh, sir definitely my point was connecting to the uh, aesthetic uh, function rather than uh, i mean coming to other environmental uh, context yeah. aesthetic function in the, what i mean uh, that affect when as a, as a person as a human uh, dealing with the material though i am not negotiating that uh, new media or digital uh, platform uh, is uh, it mean we have to use all these we have to uh, because these are the materials available while we are present in a time our memory is connected our memory is completely uh, with that so definitely that is the function of an artist and that expression is the function of an aesthetics right so i definitely agree with that but uh, how we can um, this change how we can uh, um, define this change as a kind of philosophical or aesthetic aesthetic uh, like uh, i mean what i call a function so yeah yeah most of the mediums are associated with the concept of food no so this earth earth is connected with the concept of food so that is why we uh, were politically connected to the medium and uh, this is some somehow uh, it philosophically being transported into uh, different cultures is fertility culture it's even in apparent in post impressionism where we name the image of christ uh, as a yellow christ so uh, he is uh, placed uh, in the wheat field that yellow uh, food so uh, this transformation or association with the food culture the fertility image uh, so that is uh, very significant and for me uh, i earn my bread uh, through uh, uh, digital devices so my concept of food is uh, memory my memory of food is associated with uh, a digital device so uh, i of course uh, uh, feel uh, what uh, that haptic sensation while using a mouse or a, a keyboard i think most uh, younger generation people Uh, they are very comfortable with uh, machinery and uh, they think a car to be an animal uh, i don't know some of uh, my uh, colleagues were uh, say most of the younger children they think of uh, their toy cars as animals so the, there is a, a what uh, an attitude uh, towards uh, something which is which we consider not to be having life um i respect uh, a plant uh, an animal or a computer uh, or a digital device uh, 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 
what uh, yes definitely you know? that what yeah. i also yeah. think and uh, uh, maybe somehow the looks was uh, calling it body without organs i mean yeah the yeah. machine machine uh, i mean before also you published one i mean uh, i took a presentation i think that machine is good yeah yeah and then uh, college of in college of finance yeah yeah uh, that concept is uh, even there in the body lab yeah yeah, so, yeah. Mm. of course mm. thank you very much for the class yeah. teacher yeah, thank you ajay i'm happy to see you once more <laughs> yeah also very happy <laughs> to see yeah yeah, yeah. I have a question in my digital box. Uh, Anup uh, Daniel uh, Ponnachan. Uh, sir, what do you think of the aesthetical implication uh, the medium has on the visual? Do you feel the medium has a visual language uh, that it imparts on the user and in extension the outcome? yeah sure sure uh, that is why a, a watercolor is totally different from uh, an oil uh, paint uh, what a an oil painting so this digital medium has two potentials most of the softwares uh, which uh, we get uh, they uh, try to simulate the uh, natural so uh, if you use some paint softwares like coral painter or my paint uh, which is open source so uh, there you see a brushes uh, which are uh, simulations of uh, natural media uh, but it also offers uh, m- more possibilities uh, of mixing there are limitations and there are possibilities uh, there you can mix a watercolor uh, layer and then paint on uh, over it with an oil uh, simulated thing but i think uh, this is not the focus point uh, because software as such uh, if we, with what uh, we can there is no point in uh, using a simulated material uh, while uh, we are able to use it outside with real material but uh, you we have to look for uh, new possibilities inside this uh, simulated uh, software and if it uh, enhances your creativity then there is a potency uh, within the medium uh, within its limitation so and you can definitely uh, look for uh, new media uh, uh, where uh, which was not there before our times cinema is an example so cinema as a medium uh, is very technical that is why uh, i spoke, was speaking about uh, john abraham so he was not a romantic he was a very well versed technocrat uh, who was able to handle uh, different kinds of machines uh, to create a, a, an aesthetical visual this aesthetical uh, visual uh, is very important the usage of the term aesthetics so his uh, world view uh, is embedded within the uh, artwork so it uh, gave it life so uh, as an artist uh, this medium gives us many possibilities and limitations and it is up to us to choose the uh, medium uh, which will suit us so uh, thank you very much uh, i think uh, that question was answered uh sir i am just asking can you simply please run a, a simple program if possible in html or any other because you know the uh, you know the image that we have, we have used in the poster you know many yes. most of them are familiar because you know uh, i know that you know you have been uh, done it uh, some i think that then 8 10 years back but now recently yeah. there are a lot of uh, applications Uh, they can download so they may not find it interesting in some way yeah. <laughs> so yeah yeah sure sure yeah uh uh my was focus on conceptual uh, side of the uh, project and not on the 
uh, what uh, it's like uh, presenting a constructed found object uh, within a certain conceptual framework so uh, uh, it's like presenting a commode uh, as a an artwork so that is the difference uh, my uh, image uh, which i presented as a, a poster uh, for this session uh, actually it was created using a pytorch pytorch is an artificial intelligence uh, a neural network kind of uh, art ai uh, framework actually uh, it is based on uh, the base uh, technology that are there in many languages like tensor flow there are many uh, language but uh, this tensor flow actually you, uh, is uh, developed by google i think and it is uh, in javascript so javascript is a language which is very similar to uh, c++ in its structure and so um, and this pytorch is python and python is very easy for some people um, but some find it very difficult because of its uh, the what usage of white space so it can very easily uh, uh, make you prone into errors so this uh, uh, image which i presented actually it's technology uh, it is not coded by me uh, it is a uh, i will uh, uh, what uh, show a demo uh, how it is uh, made uh, i i will run it in this computer and i will share the screen for you uh, uh, but the problem is that uh, so, sorry uh, this uh, pytorch actually uses an ai uh, it's an ai framework and uh, uh, one part of it one it can be used to it can be used for many purposes one usage is this a neural style style transfer uh, implemented in the pytorch framework but uh, this uh, image of uh, john abraham was not there we can feed any images that uh, example image actually used a cubist uh, work from because so i kept that image as such uh, before some uh, two, one or two years uh, in facebook i have posted uh, a mural uh, style transfer to a reviewer my image uh, perhaps uh, professor manoj uh, may have uh, seen that uh, many of you may have seen that uh, uh, so uh, but uh, in this specific uh, work i chose the image of uh, this uh, john abraham uh, very intentionally because uh, it is very uh, what uh, he, the, he was a techno artist and a, a kind of a rebel a, a representative of the open speech uh, and he has very limitations he was very limited in certain uh, attitude towards life he is not a good role model and he was definitely not masked uh, he uh, as a dead person uh, cannot be living in our time of this pandemic using a mask so uh, i used a program uh, open source program called gimp uh, i don't know uh, if it is pronounced that way uh, uh, so i used that to uh, composite the image of a mask over the photograph of uh john abraham uh, which was uh, readily available in the net so uh, uh, that image perhaps uh, is taken by some of uh, john's friend or some press photographer or some friends like venu photographer venu or somebody else so uh, i took this image uh, uh, we composited a mask image and uh, uh, did some uh, post processing effects uh corrected the lighting and uh, then uh, fed the image into uh, this pytorch program this ai program where i uh, changed the uh, uh, code the name of the image was uh, uh, edited in the uh, code i kept that picasso image uh, there itself just to make sure that uh, this is uh, to pay homage to pytorch and then uh, made the uh, screenshot so i think uh, it is the process of uh, this uh, taking a local uh, 
ഇമേജ് എ ലോക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ റാഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഫീഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇത് ഇമേജ് ഇസ് എ പോപ്പ് ഇമേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് but the intention and the uh, what the uh, layers of meaning uh, embedded uh, makes into a work of uh, art i don't know a work of conceptual art uh, uh, if you can consider it that way so it was a challenge uh, perhaps uh, to the uh, uh, community uh, intentional and intentional provocation so that is how uh, uh, i would like to uh, put it so uh, uh, i have uh, told professor manoj some days back about my uh, hard disk uh, crash so i uh, this total system is now being run from a, a usb drive so my uh, running of the program may be slow usually it won't be this slow but uh, that is because i have a gpu uh, in this uh, system so if you uh, people you plan to run this uh, software you will need a setup uh, and setup may you may find it difficult so uh, i will show how it is being run i will share my screen uh, i don't know whether the, uh, there was some problem uh, while testing for sharing the entire screen so i will share the window these uh, screens work in three four windows so uh, i have to switch perhaps between them so please be patient i will give you a demo let me first find the uh, 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 code i was not intending to present that uh, give me just 2 uh, minutes okay okay i found it so can you see the folder structure so uh, can somebody tell me whether you are able to see it or not the screen is being presented now no yeah we can see it sir. yeah yeah actually uh, Uh, these much images are uh, not necessary the only data uh, we are using is from this uh, so this is the original uh, uh, image presented along with the software so uh, can you see the dancing girl it is in another window i will show another window we can see only the screen with dancing jpg okay okay uh, that that dancing jp that girl is there no can you see that no 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 okay then i have to stop presenting and i have to uh, select the uh, if you i am able to uh, view uh, share the entire screen then it will be easier i will try to share the entire screen if you are able to see that then please uh, tell me you can uh, simply switch to that window so yeah can you see my total uh, desktop yes yeah yes 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 okay okay then can you now see this image yeah 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 okay this it. is the original image uh, which was there uh, with the code so this is the style image so i kept this image so you can just uh, replace the image and rename it or uh, you can just uh, this is a cubist uh, style image no so uh, this is the final uh, image so i will uh, show how it is being done 
so i uh, change to another uh, image and i will show you my code so this is the uh, code can you see it yeah oh my god yes yeah, sir this is the torch vision uh, kind of thing and torch vision is a library this torch nn this is the neural network this nn is the neural network so we are importing all these libraries this uh, torch is a library of artificial intelligence and we are importing and this pill uh, what you see this pill pill is a python imaging library so we are importing that also and this matplotlib is a uh, library of mathematics which is being used by a numerical computing uh, by uh, uh, this torch vision so this is a complete we need, we need not know all this so but if you know it you can become a hacker so this uh, is a lifelong <laughs> long learning is an art of uh, being an artist no this kuda is a, a nvidia kind of uh, library uh, which is a gpu which gives a gpu acceleration so here it is all cleanly described so uh, this is the way they try to share things with uh, people uh, who are from other communities uh, so we are giving a, an image actually this image is uh, very small so if you use a bigger image then uh it will be a problem uh, because computing will take too long and uh, this uh, system will crash uh, and it may take year, days so we are giving a very uh, small uh, size pixel uh, size uh, image and uh, uh, here uh, this picasso jpeg is given as a uh, an input image and this is the style image this uh, 113 and 114 is the uh, content image this is the content image so i have uh, given a, a, an image of john here so uh, and then some calculations are uh, happening and transforms uh, uh, transformations are uh, happening and here uh, many functions are there uh, where they calculate neural network content loss so uh, i will explain uh, the process to you so then somehow we have to run this uh, code so uh, once uh, it may sound very complicated to you now and it is complicated because it took generations to arrive at this kind of uh, code but we can read this and understand it how it is being done i can understand it i have uh, i am a self trained programmer so uh i will show you how this is run i hope it will uh, run now so this is the linux terminal and uh, i will i have already installed uh, this pytorch and uh, uh, by giving something like this uh pytorch uh so we have to uh, uh what uh, what integrate a library uh, that a neural network library uh, by downloading it uh, using this pip pip is a package mechanism so i am uh, i don't have to run it now it is already uh, done once so now what we need to do is to uh, run this code using python so so and we are using python the third version of python and we are trying to run the style 2 image so let me see what will happen style 2 uh, python code which i have shown you now see something uh, went wrong uh, perhaps uh, have you seen that return a torch see could i get a device count is equal to this zero something uh, went wrong so uh, i i don't know whether the memory is full so let me see whether this uh, python 3 or uh, while uh, doing this uh, we made some uh, mistake in the code so let me run that uh, yeah 
now that original style thing okay see this is the input image and this is the style image and now this is the content image this content image will be stylized here and uh, this uh, this is optimizing actually uh, this software runs in iterations so here you can see style loss is uh, 38% So it's reducing that. So it will take some time. Uh, I took two or three minutes for me. Uh, and now perhaps uh, uh, this uh, software RAM is totally full. Uh, after uh, two minutes, uh, you will be able to see that image there. See, this, this is the third iteration. This is the third iteration. See, this is the fourth iteration. Now, okay. It has uh, given us this, this image. So, uh, this style is, uh, this image was redrawn, repainted. Uh, from scratch, uh, it is not a layered image. Uh, so this layering is very easy in Photoshop. So uh, here, actually, this image was recreated by the repainted by the computer. Uh, uh, the difference will become uh, apparent once we train the computer here. I have in trained the computer, uh, uh, but I have used a uh, data brain uh, which was already there uh, the style uh, uh, what the stylistic content were already uh, fed into the uh, data uh, structure and uh, it is being used by the program so to get perfect result it is better that we uh, train the uh, let me just uh, stop the uh, presentation. Uh, sorry, uh, the, the sharing, screen sharing. Uh, okay. Uh, so, to train the neural network to create our own uh, styles, uh, there are two possibilities. Now I can create a, uh, an image in my own style and uh, feed, feed it into this program and uh, feed a photograph and create an output uh, with that specific style and uh, take a canvas, copy that and create uh, one painting every day. So that will be uh, an easy method for style adaptation. Uh, and the, the another possibility is to uh, train the uh, software uh, to create uh, uh, an Indian, uh, perhaps a, a miniature, if we want to create a miniature style, we want to transfer a miniature style into uh, this John's image. Uh, now, uh, it can do that, but it won't be perfect. Uh, to perfect that, we have to feed hundreds of images into the training session. It will perhaps take uh, one or two months uh, or uh, uh, terabytes of data. So uh, it is. it can be done mostly only by institutions. That is where the communities should come together. So uh, most of these <coughs> photographs uh, which we post in Facebooks uh, or uh, into uh, emails, uh, these companies, they usually ask our permission uh, to use that image uh, uh, in various programs developed by them. And most of the time, uh, they create the brain uh, uh, that this data uh, from the images we feed. So it's a massive collective effort. So this is how the image is being made. I hope it is clear. Uh, and to develop, our, we can develop our own uh, uh, methods. This is one kind of neural transfer developed by a technocrat, an engineer, 
uh, not by an artist because we artists uh, are not uh, <laughs> that much adept in programming but we closely if we closely associate associate us with the programmer community we can create better results that is why mit is having a combined program maybe you have to initiate it to join this <laughs> artist <laughs> community in kerala to do it uh, that is very difficult we are with you <laughs> uh, <laughs> there is a potential for poetic computing and uh, we may have to think of that uh, definitely it will happen within uh, some years basically most of us are illiterate maybe we know how to use this uh, softwares and all but the thing is is deep into this programming and all this somebody like you can guide a lot of people into it i think that's a possibility somebody has to initiate it yeah thank you yeah and uh, there are many communities like the um, uh, open frameworks uh, the processing community so that open open processing is there i think the most important part is to understand life how systems uh, operate so uh, why i studied all this uh, is just because i want to learn how these things uh, function and how a tree grows and how uh, a self repetition can create a beautiful image and what about us we repeat ourselves you know i always wanted to create a short film about a human being <laughs> uh a very limited human being uh, repeating himself actually uh, if we analyze the film will be like this uh, a person wakes up uh, he moves like this uh, uh, for tooth brushing he moves like this for combing and any other core for walking he will have a very limited movement for eating he will have a very limited movement so i wanted to take all these shots simple shots and repeat it endlessly uh, to the length of a feature film perhaps uh, to create a narrative so uh, that is my idea this is a conceptual thing but i think uh, it is an artwork so uh, this materialization sure. is the second thing so you uh, i have already shared it with your imagination so that film is within yourself author <laughs> <laughs> is dead <laughs> yeah 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 the god is dead and like nisha has said um so a uh, few of uh, folks are watching uh, youtube live stream and uh, there is a comment in the comment box somebody is asking question i'll read it out uh, jodi prakash pradhan Uh, he's asking sir uh, can you share your personal experience with your students at practice how their practices in how their practices in your perspective any good example of practices thank you that's what uh, he asks uh um, as a teacher uh, uh, our uh, art work uh, is in a way in our students so uh, it what a teacher leaves behind uh, is mostly students uh, so there are uh, successful uh, students in a certain sense unsuccessful uh, students uh, from the social point of view uh, and uh, many who come from very differing backgrounds so uh, to think of the student community as a totality is uh, very difficult so most of the teachers if they uh, are sensitive enough they have to uh, find the potential in each student separately and to give them room uh, to develop further uh, i think that uh, space uh, is very important the teacher has to be a, he cannot impose the traditional system has its uh, potential and its limitation the potential is that you can copy uh, the master like what you are doing in a 
ട്രഡീഷണൽ സന്യാസി സിസ്റ്റം ഓർ ഇൻ എ സൂഫി ബൗൾ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓർ ഇൻ എ ഖരാന ഓഫ് മ്യൂസിക് ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് യുവർ ഗുരു ഓർ യുവർ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് സംതിങ് ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് and then enhance it or alter it in a certain way or add uh, yourself into it uh, that is a possibility but a modern school operates in a, a different way why because in the uh, system which i spoke about earlier there is a danger of assimilating uh, the limitation of the teacher uh, by the student the student can be destroyed or uh, the student the potential of originality or uh, his uh, uh, what development process uh, can be hindered by the teacher there is a potential uh, uh, but uh, generations the academicians uh, they somehow uh, created a new structure of art institutions where uh, a student will be a uh, very free uh, uh, to uh, what somehow uh, uh, express or experiment uh, with the media and somehow use a limited language to create something new this is also this has also become a school uh, sure uh, but uh, now uh, uh, that freedom of speech or freedom of uh, being yourself is being Uh, more and more limited in the uh, art school premises and that creates a problem i think this studio culture uh, has many disadvantages and many advantages uh, what differentiate a classroom from a studio is that the student is given more freedom uh, than a classroom the studio uh, is something it talks about an open culture Uh, so uh, somehow uh, you have to uh, allow the student to uh, not to limit uh, in time uh, periods or uh, you have to make him free i think uh, if that over uh, without a guidance the student there is a potential for the student to uh, lose track so it is up to the teacher uh, to uh, be Uh, invisible uh, by the side of the uh, student but uh, be present when it is necessary and uh, give him some pushes uh, on the way uh, to the correct uh, path the contemporary uh, path i think so this is uh, my approach and uh, i have seen very successful and very good students success in the sense they have achieved uh, mastery over the medium and i love to see the uh, works of many of my uh, students and colleagues uh, uh, and I'm very happy uh, uh, for being a teacher uh, for these students but uh, within an institution it may be very difficult because uh, you are just uh, one individual so uh, this is my experience thank you Boris has a question, right? Boris? Yes, Boris. Uh, he would have raised hand much before, I think. Yeah. Ah, yeah. He's asking something. I can hear Boris is uh, saying that uh, I can't get my mic on give me one minute So in the meantime the any questions in between yeah
നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമായിട്ട് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം ആയാലും മതി I think it is the time is adinulla samayam illa ennal once you are ready i am ready to uh, go out maashe bhagatha aa bhagatha parayu അല്ല മാഷ് എൻ്റെ സന്തോഷം മാഷോട് സംസാരിക്കാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എന്നെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങും അതിൻ്റെ എസ്തറ്റിക്കൽ സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ പുരോഗതിനെയും യാത്രയെയൊക്കെ എന്തോ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഈ ഈ സയൻസിൻ്റെ ആയാലും ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും സാധ്യതകളും എക്സ്പ്ലോറേഷൻസും ഒക്കെ ഏതോ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ഗ്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ എൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ എന്നോ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ എന്നോ കമ്പാഷൻ എന്നോ ലവ് എന്നോ പറഞ്ഞ അത്തരം ഏരിയകൾ മാത്രമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പല സഹജമൂല്യങ്ങളും വായ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഹെജ്മണീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു 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 പിന്നെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ അതിൽ സാധ്യത കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്ക് അത് പാൻഡമിക്ക് ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ിയൻ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ഏത് അർത്ഥത്തിലും ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു പൗരസമൂഹം അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ സ്ട്രീം ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്ന അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെജിറ്റമൈസേഷനിലൂടെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധ്യത പോലെ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതും അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബൃഹത്താഖ്യാനങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് നറേഷൻ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ലിവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലേ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ കോറേസിംഗ് ഇന്റർ സാധ്യതകൾ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഒരു സഹജ മൂല്യങ്ങളുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിന്റെ ശേഷി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ എസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ കാണുന്നില്ല സോ സോറി വളരെ സന്തോഷം ഞാനും ഭഗത്തിൻ്റെ ഇതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുകയും ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് കാൻ ഐ യൂസ് ദ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ അതോ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അതെ അതെ അപ്പോ വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ട്രൂത്ത് മാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ളതുള്ളൂ അപ്പൊ ഭഗത്ത് പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നെ നെഗറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു പോ ഭഗത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മളെക്കാളും മുമ്പ് ഇത് ഈ എന്താ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതേ പ്രശ്നം വന്നതാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ മുതൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മറ്റുമുള്ളവര് അപ്പൊ അവരുടെ ചെറുപ്പക്കാരും അവരുടെ അക്കാഡമിഷ്യൻസും അവിടുത്തെ റിസർച്ച് പീപ്പിൾ അവര് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഒന്നല്ല പറയേണ്ടത് അതൊരു ഗ്ലോബൽ പൂൾ ഓഫ് ടാലന്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നൽകിയ ഒരു ആൻസർ ആണ് ഈ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പാർക്ക് പോയാൽ ഇപ്പൊ അനിലിന്റെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറം ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം അവിടെ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പോ അതുപോലെ ഈ ഹാക്കർ കൾച്ചർ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗത്തിനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഭഗത്ത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ആണോ അവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗതർ ആണോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് 
അപ്പൊ അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് നെഗേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അത് ടെക്നോളജി എടുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് അതിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വേദർവിയ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിച്ചാനേ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊരു വഴിയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഈ ലോകത്തിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് ഇതൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ നേച്ചറിൽ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അലട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ മതി പക്ഷെ അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അയാൾ അടുത്ത് ഒരു പാൻഡമിക് വരുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോംബ് വീഴുന്നത് ഒരു വാറിന്റെ ഒരു കലാമിറ്റി സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ജാതി മത പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇത് റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിവൈഡും ഒരേ സമയത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് മാത്രമല്ല ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം നമുക്ക് അതിനെ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ കാണും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതാവത്തില്ല ഇതെങ്ങനെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് മെഷീൻസിനെ ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പേഴ്സണെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്ന പേഴ്സണെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഉള്ളതുപോലെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്നാലും അതിനൊരു എന്തോ ഒരു തലത്തില് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ചില ആൾക്കാർക്ക് കാറ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ കാറ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അനിമലിനെ പോലെ ആവും ആ കുതിരകളെയൊക്കെ പണ്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ചിലർക്കുണ്ട് ബ്രഷസ് ബ്രഷ് ചിലർക്ക് ബ്രഷ് ഈസൽസ് അത് ഈ ബിലോങ്ങിങ് നമുക്ക് അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ബോൾട്ടാൻസ്കിയുടെ വർക്കിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരു മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്റെ വസ്ത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ആ വസ്തുവിനെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലായ്മയല്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഭഗത് സിംഗിന്റെ ഒരു അവതാർ ഇമേജ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനോജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഇമേജിനല്ല കാണുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതവിടെ റീച്ചിങ് ഔട്ടോ ഇല്ലേ അത് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ വർക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ വലിയ മേശകളൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു മേശയുടെ മുകളിൽ ഒരു വയൽ നടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം അതൊരു വർക്കായിട്ട് ഒരു ചെളിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആ അവ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകിലിരിക്കുമ്പോ ആ മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നെല്ല് വളർന്ന് കതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി അയാളെ കാണുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിഷലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല കാരണം പിന്നീട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിടക്കുന്നു എനിക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കുറെ കൂടി അതൊരു ഫ്രീഡം നൽകുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോ എന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അതെ ഇനി അതൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇല്ല അത് ആ ഓഫീസിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ നടക്കുള്ളൂ അതേ ആണ് മീനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന്
ചെയ്തിരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മേശപ്പുറം നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം I have something to say. Can, can I speak? Uh, yeah, sure, sure, please. Yeah. Uh, the system is, uh, I mean, the problem is not with, that, with an external system. It's obvious. Uh, Pink Floyd is a part of uh, one slip in the world. I like the lyrics where he writes, uh, it's a momentary lapse of reason that binds the life to life. Jeevan and Jeevan want to share it. It's a momentary lapse of reason. Pranayate, Loga Mutta Mulla Kavigal, they hail it as the most beautiful of all human emotions. but it also proves that we are fundamentally mad we don't associate any kind of reason or logic with law it is beyond any reason and logic it proves that we are mad so the problem no matter what kind of system we implement outside it will turn into an absurd human system it doesn't matter what it's just a reflection of what you are computer is a reflection of what you are the dem- the system whatever you call it democracy or communism it simply reflects what you are it becomes into a human system the problem is with us not with anything else Yeah, thank you. It's a, a very uh, an observation of depth. Hello, sir. Say, sir. Okay. Uh, uh, Boris. Boris. Uh, 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 Boris. ഒരു ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്കൾപ്ചർ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് ഒരു ന്യൂ സ്പേസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ന്യൂ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് റാദർ ദൻ ലൈക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ ഹാങ് ഓവർ നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിസിസം വിത്ത് ലൈക്ക് പെയിന്റിങ് ഓർ സ്കൾപ്റ്റിംഗ് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു റിക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് ഇസ് ദർ എനി ന്യൂ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വി ക്യാൻ ബി ക്യാൻ കം ലൈക്ക് അതെ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ മുമ്പൊരിക്കൽ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ വെളിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കെട്ടിടങ്ങളെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പുതിയ മുമ്പ് നമുക്കൊരിക്കലും അതൊരു ആർട്ട് വർക്കായിട്ട് എല്ലാവരും <laughs> 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 Okay. But rather than a uh, uh, interactive or like uh, what a w- lot of possibility can exist like are they can I use them but uh, right. it is like a random I don't know. ആ ഞാൻ മുമ്പ് പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ മോഡിഫൈഡ് ഗൈ ഗെയിം അത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെളിയിലുള്ള ഡെമോസിൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഈ പലതരം ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ റിബൽ ഗ്രൂപ്സ് ഉണ്ട് അവര് പലപ്പോഴും ഈ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പല എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്സൈഡ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മിനിമൽ ഇപ്പൊ അറുപത്തിനാല് കെ ബിക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ ആർട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഒരാള് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഈ പേ പേയ്മെന്റിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ക്രിപ്റ്റോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സംതിങ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡ് ആണ് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിന് പലരും കാണുക കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പോലീസ് അല്ല എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു നോൺ ഫഞ്ചിബിൾ ടോക്കൺസ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ടൈൻ ചെയിൻ ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ടൈൻ ചെയിൻ ടെക്നോളജിയും ഒരു ഓഹരി വിപണി പോലുള്ള ഒരു ഇതും വെച്ചിട്ട് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എൻ എഫ് ടി ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അത് ഈ പണം അങ്ങനെ ഈ എക്കണോമിക്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നതേ ഇല്ല ഇത് വെറും ഈ ചലഞ്ചസ് സ്വയം നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന ചില ചലഞ്ചസ് ആണ് ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര ദൂരം ചാടാൻ പറ്റുമോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളിനെ എനിക്ക് ഒരു കമോഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു പബ്ലിക്കിനെ ഷോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡാലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്
ഇതുപോലെ ബുനുവലിനെയൊക്കെ പോലെ കണ്ണ് കീറുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്കിന്റെ ആസ്പെക്ട് മുമ്പ് ആർട്ടിലില്ലായിരുന്നത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പല ഇതുണ്ട് പോസിബിൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഡ്രീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് മറ്റൊരാളിൻ്റെ മീഡിയം ആയിട്ട് മറ്റൊരാളിൻ്റെ മൈൻഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ വേരിയേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൽ ലൈറ്റ് വീഴുന്നത് അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ചില പ്രത്യേക ഏരിയകൾ ഉപയോഗിപ്പിച്ചിട്ട് ഡ്രീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂസ് ചെയ്യലെല്ലാം പലരും പല എക്സ്പെരിമെന്റൽ വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണത് നമുക്കും ആലോചിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് പക്ഷെ അത് അനലോഗായിട്ട് നമുക്ക് കൺസെപ്ച്വലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളത് പോയിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഡിവൈസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി പറ്റണമെന്നില്ല ഇത് മിക്കവാറും കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വരും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രീം നമ്മൾ നമ്മളുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ബി വി വിൽ ബിക്കം ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഏതോ രീതിയിൽ ഒരു ഇമേജ് ഡയറക്ഷനോ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ദർ വോൺ ബി അസിസ്റ്റിംഗ് പെറാപ്സ് ഐ ഡോ നോ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാളും അല്പം കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് സാധ്യത ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഈ ഫോറൻസിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മെത്തോഡോളജിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ശരിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ലൈക്ക് വി കാൻ ടോട്ടലി ഡിനൈ ഇറ്റ് ഓൾസോ അതെ അതെ അതിപ്പോ വേറൊരു തരം എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മണ്ഡലമാണ് ഈ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിയൽ ഫോറൻസിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ആൾക്കാരും ട്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് എനിക്ക് ആ ഏരിയയെ പറ്റിയൊന്നും അത്ര കൂടുതൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുമില്ല ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഈ ആങ്സൈറ്റിയുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പെയിനിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു വഴിയാണല്ലോ പക്ഷെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ ആർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പലപ്പോഴും പെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിൻ്റെ എമോഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ സൈക്കിന് കുറെ കൂടി പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി പെയിൻ ഏതോ രീതിയിൽ സെൽഫ് ടോർച്ചർ സാക്രിഫൈസിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറെ കൂടി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ കൾച്ചറൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ മീഡിയം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന ഈ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ പെയിൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതോ ഈ ആരും പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈനറി പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഈ ന്യൂ മീഡിയ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ അല്ല അത് ഈ ബൈനറിയുടെ ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടി ഉപയോഗിക്കും ഇത് കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു വ്യത്യസ്ത ഇത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ അടിയിൽ എന്താണ് ആർക്കിയോളജി ഓഫ് ദ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള പലവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിൽ ഒരു ന്യൂ മീഡിയയെ പറ്റിയ ഒരു സെമിനാർ നടന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ പല ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും ഉണ്ട് വളരെ എണ്ണപ്പെട്ട ഹിസ്റ്റോറിയൻസും പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യു ജി സി റൺ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് അന്ന് ഞാൻ പലതും ഇപ്പോ
കാരണം അത് അന്നത്തെ രീതിയിൽ അത് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു ആർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ അത് നടക്കട്ടെ അത് കാണട്ടെ ആസ് എ ടീച്ചർ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് ഇൻ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദർ ആർ സെർട്ടൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർട്ട് സെർട്ടൺ ലെവൽ വേർ വി ക്യാൻ ഗോ അത് കാരണം അതിനപ്പുറം നമുക്കൊരു ആർട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ ആ ലിമിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബോറീസിന് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ ഇത്തരം ഒരു ചെൽസി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുകയും അവിടെ കുറെ കൂടി അക്സെപ്റ്റൻസും നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കൂടുതൽ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിൽ വളരെ സന്തോഷം അതെ അതെ വക്ക് ഒരുപാട് ഒന്നും പുതിയ രീതിയിലുള്ള എല്ലാം കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഞാന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇന്നലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മനോജ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അത് ഞാനൊരു ഭംഗിവാക്കായിട്ട് പറയുന്നതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു തർക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ എനർജി തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരാൾ ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർഫോമൻസ് ആർട്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറൊരു ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ അരുൺദേവ് പറഞ്ഞതുപോലെ റീസെൻ്റ് ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻ്റ് ഒരു ലെവലാണല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ എസ്തറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാൻറ്റിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്യുവർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പലപ്പോഴും ഒരു മേജർ വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പ്യുവർ റീസണും സാധാ റീസണും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്യുവർ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആസ് എ ടീച്ചർ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നോ ദിസ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ടു എവരിബഡി സോ അപ്പം ഇത് ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അതാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ലവ് എന്നല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ 
അത് ഈ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ടു ബി നെഗറ്റഡ് അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്യുവർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എമോഷൻ അതിനകത്ത് ഏതോ രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്യൂരിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു എസെൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയലിസത്തിന്റെ ഒരു എൻഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ് പോലെയൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ഒരു പെയിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൾപ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ അത് കണ്ട് നല്ല വർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതിന്റെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുക അത് അതുപോലെ മറ്റൊരു സിനിമ വന്നപ്പോ ഈ സിനിമ ശബ്ദം പാടില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ അതുപോലെ കാലം വേറെ രീതിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മീഡിയം വേറെ രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനും ആ എനിക്കും ഈ ഡിജിറ്റൽ കൾച്ചറിലൊക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ മനഃപൂർവ്വം പുഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ വെളിയിലാക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത തലങ്ങളിൽ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ആക്സസ് ഹ്യൂമൻ ആങ്സൈറ്റി നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ആങ്ഷ്യസ് ചിലപ്പോ ഈ ആങ്ഷ്യസ്നെസ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതായി ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ വളരെ നന്ദി ഇത്തരത്തില് ഇത്ര വർഷമായി ഞാൻ ഒരു ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല കാരണം പലപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ അല്ല ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മനോജ് അതുപോലെ ആ തൃശ്ശൂർ കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റി ഇത്തരം ഒരു ഇൻവൈറ്റേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ വളരെയധികം എനിക്ക് സന്തോഷം നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം വ്യക്തികളാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ മെമ്മറിയും ആ മനുഷ്യരും അപ്പൊ അത് ഞാൻ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു സെഷൻ അല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ചില ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു ചില കോഡുകളൊക്കെ ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഡിവൈസൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മാനോജ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ചൈനീസ് വാട്ടർ കളർ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ അത് ഗിറ്റിലുണ്ട് അതിന്റെ കോഡെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്മളതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറെ കൂടി ഒരു ലെയർ ചെയ്തെല്ലാം എടുത്താണ് ഞാൻ തന്നെ അല്ലാത്ത വേറെ ചില ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഞാന് ലബീബ് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് സാറിന്റെ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ സോറി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് തോന്നുന്നു സർവീസിന് ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്തു ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിട്ടയർ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ചടങ്ങോ ചടങ്ങോ ഒന്നും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം ആലോചിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ അതൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഓർമ്മയും കൂടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം ഞങ്ങളെ ഒരു ഞങ്ങള് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡൽഹിയിൽ ട്രിനാലെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രിനാലെയാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിടുന്നത് അത് അനിൽ ദയാനന്ദിന് പറയാൻ പറ്റുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മള് സീഡിറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സാറ് ഒരു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റില് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഒരു ബസ്സൊക്കെ കയറി ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തിരുവല്ലത്ത് എത്തി പക്ഷെ
അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നത് കോളേജില് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അത്തരം ചില മെമ്മറീസിന് കൂടെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു എന്തായാലും സാറിന് ഒരു സാറിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുമ്പോഴും സൈത്തൂരു എല്ലാം സീനറായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നും സൈത്തൂരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഷെയർഡ് സ്പേസസിനകത്ത് ജീവിച്ചവരാണ് അതെ അതെ പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോ ചോദിച്ചിരുന്നത് സൈത്തിന്റെ അടുത്ത് കേൾക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം വൈൻഡ് അപ്പ് ശരി മാം